ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਲੈਣ ਸਤਿ ਸਮੁੰਦਰੋ ਪਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦਿਖਦਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਨੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੌਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਰੂਲਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਵੀ ਜਿਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਨੀ ਵਾਲੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਜੀ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇੰਟੇਕ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਲਸ ਆ ਗਿਆ ਵਿਦਾਊਟ ਆਲਸ ਦੀ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਏ ਆਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਲਸ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ 2017 ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟੇਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 150 ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੈਨੂਨਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 70 70% ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਔਨ ਹਾਈ ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਹਜੇ ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੋ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇ ਦਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 45-50% ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨੂਨ ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 30% ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 15 15 20 ਲੱਖ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਰੂਮ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਐਨੇ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਹਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਫਸਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬੈਂਡ ਕੁਆਰਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਅੰਬੈਸੀ ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਸੇਜ ਖੁਦ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਨੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਜੋ ਫੀਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਫੀਸ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਬੋਰਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਬੋਰਡ ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਿਆ ਅੱਜ 2018 ਨਮਲ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਓਟਵਾ ਸਰੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾ
ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਚਾਂਸਿਸ ਮੇਨ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਮੇਨ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਲੋਵੈਂਸ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਫੀਸ ਆ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨੂੰ 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 ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 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 ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲਾਸਟ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਏਜੰਟ ਟਿੱਕੇ ਬੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਨਾਨ ਐਸਪੀਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਪੀਪੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਸਪੀਪੀ ਜਾਣਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਅਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕਈ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦ
ਕਲਾਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਬਰੋਡਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 2018 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਦਾ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਯੰਗ ਕਪਲ ਜਾਂ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂਰਿਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਸ਼ਰਤਾ